బట్ మీ సీక్రెట్ నాకు తెలిసిపోయింది ముందే నేను చెప్పేస్తా చెప్పి సార్ మీరు నేను వెళ్ళలేదండి అయ్యో సార్ మీరు అంటే చాలా మందిని చూసారు కాబట్టి మీ కెరియర్ లో ఒక అండర్ రేటెడ్ యాక్టర్ అని ఎవరిని అంటే కట్టి కాల వరకు నేను ఆయన ఫ్యాన్ అలా మీకు ఎవరు మీరు ఎవరు ఫ్యాన్ నేను లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మై డియర్ నిబ్బీస్ అండ్ నిబ్బాస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను మీ ప్రియమైన దర్శన్ నాతో పాటు ఉన్నారు కొడుకు నాన్న కొంటె పిల్ల అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళ టైటిల్ వచ్చేసి స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ బట్ మన ఇంటర్వ్యూ టైటిల్ ఇది అనమాట అండ్ ఆ నాన్న కామెడీ టైమింగ్కి మన తెలుగు వాళ్ళందరూ పిచ్చెక్కిపోతారు ప్రజెంట్ అయితే ఆ కొడుకు యాక్టింగ్ చూసి నాన్న మురిసిపోతున్నారు అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ ఫ్లేవర్లో ఒక స్పైసీ గర్ల్ కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడద్దామా సో మనం బోదాం ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటారు మీరు మాట్లాడేది మొత్తం కొండకూరోడు మంచి సినిమా నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ టైటిల్ మంచి బాగా చెప్పాడు సార్ సార్ ముందుగా ఒక డౌట్ ఉందండి అంటే మీకు అన్నయ్య అవుతారండి తమ్ముడు అవుతారు అది పాత కోసం చెప్పండి మీరు కూడా మొరార్జీ మెడిసిన్ వాడండి మీరు కూడా యంగ్ లుకింగ్ అవుతారు సో టైటిల్ నుంచి వద్దామండి ఎవరు టైటిల్ నుంచి మీరు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు కొడుకు నాన్న కొండు పిల్ల అన్నాను అమ్మ నాన్న తమిళమ్మేలాగా కొడుకు నాన్న కొండు పిల్ల కొడుకు నాన్న కొంటు పిల్ల నెక్స్ట్ డెఫినెట్ గా మేము ఆ సినిమా చేస్తాం కొంచెం కాస్టింగ్ అయితే మారుతుంది బట్ కొడుకు కాస్టింగ్ అన్నాను ఎవరు ఆడైనా మారచ్చు ఎవరు నేనైతే నాన్న పర్మనెంట్ కొడుకు మారచ్చు కొంటు పిల్ల మారచ్చు ఈ సినిమా వాళ్ళు ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు చూసి సో ఇంకొకటి ఇంకొకటి ట్రై చేస్తాం మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఇంకొకటి ట్రై చేస్తాం సో నార్మల్గా మిమ్మల్ని అడిగే ఉంటారు చాలా మంది అంటే మీ యంగ్ ఎంత యంగ్ గా ఉండడానికి సీక్రెట్ ఏంటని బట్ మీ సీక్రెట్ నాకు తెలిసిపోయింది ముందే నేను చెప్పేస్తా మొరార్జీ తెలిసి అంటే నార్మల్గా నవ్వుతూ ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అంటారు కదా సార్ అంటే నవ్వించే వాళ్ళు ఇంకా యంగ్ గా ఉంటారు ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు చెప్పి సార్ మీరు నేను వెళ్ళలేదండి అయ్యో ఎక్కువే సార్ వేరే సినిమాలు ఆడుతున్నాయి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఆడుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి సార్ మర్చిపోయి మేజర్ క్యాస్ట్ అంతా వచ్చారన్నారు వన్ ఆఫ్ ద లీడ్స్ రాలేదేంటి చార్లీ సినిమాలో మరి నేషనల్ అదే ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది మరి మన దాంట్లో మాటలు కూడా ఉన్నాయి నేషనల్ అవార్డు కనబడుతుంటారు అండ్ స్లమ్ డాగ్ మిలియనియర్ కి అయితే ఆస్కార్ వచ్చింది రెహమాన్ గారికి మరి భీమ్స్ గారికి ఈ సారి చెప్పలేము అక్కడ అనుకున్నారు అప్పుడు నాటు నాటు వస్తుందని తెలియదు కదా ఇది కూడా అంతా ఇక నా యాప్ అండి ఓకే సో ఓకే టైటిల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాం అసలు స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ అని ఎందుకు పెట్టారు స్లమ్ము వద్దు 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 సార్ అలా అవసరం కాదు హస్బెండ్ కొంటు పిల్ల మీరు అన్నది స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ కొంటు పిల్ల కొంటు పిల్ల కింద ట్యాగ్ లైన్ అండి మిస్ అయిపోయినట్టు ఉంది పాజిటివ్లో వచ్చినప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ మూవీస్ అన్ని టైటిల్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు నన్ను అడుగుతున్నా సార్ ఓకే ఇప్పుడు దాని విషయానికి వెళ్తే మొన్న రీసెంట్ గా సార్ మన సినిమా ఇప్పుడు సీరియస్ సీరియస్ గా వేస్తారాప్పుడు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి నేను సీరియస్ గా జవాబు చెప్తాను అంటే రీసెంట్ గా ఆ బలగన్ సినిమా తర్వాత అంటే మన విరూపాక్ష సినిమా తర్వాత కాకులు కూడా పోరాడి యానిమల్స్ కూడా పోరాడి టాప్ కాస్ట్ లో టాప్ కాస్ట్ లో ఎంచుకున్నాయి మన దానికి మరి క్యాస్ట్ లో ఎక్కడ వేయలేదు మీరు వికీపీడియాలో మరి వాళ్ళు ఏమన్నా కేసు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఏమయ్యాలి మన బేబీ బేబీ పేరు ఎక్కడ వేయలేదు మీరు మెన్షన్ చేయలేదు వికీపీడియాలో చూసాను మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అవద్దని కాస్ట్ లో మన బేబీని ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు అనవసరం క్యాస్ట్ ఫిలింగ్ తీసుకురావడం అండి చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నాడు బేబీ అని
కంట్రోల్ చేసుకుంటాను చాలా సీరియస్ గా కంట్రోల్ చేసుకుంటానండి సీరియస్ గా ఉంటానండి ఇక్కడ నుంచి సీరియస్ గా అడుగుతాను సో మీ దగ్గర మీ విషయానికి వస్తే సో నాన్నగారు చిన్నప్పుడు రావద్దు అక్కడ ఉండి అడగండి నాన్నగారు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆఫీస్కి వెళ్ళి సో జేవీ స్వామియాజులు గారిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మూవీస్ లోకి వచ్చారు మీరు కూడా అలాగే ఎప్పుడన్నా మీరు కూడా అలాగా మీరు కూడా అలాగా నాన్నగారు షూటింగ్ స్పాట్స్ కి వెళ్ళి ఎవరినైనా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారా నేను శంకరాపురం చేస్తాను ఆయన శంకరాపురం చేస్తాను సాగర సంఘం చేస్తుంటే ఆయన వచ్చాడు మరి మీరు ఏమన్నా సింధూరం సినిమా అప్పుడు అప్పటికి సారీ అప్పటికి ఇంకా పెళ్లి మాకే అవ్వలేదు మీరు ఏమన్నా అలాగా షూటింగ్ స్పాట్స్కి వెళ్ళి ఇన్స్పైర్ అయిన మూమెంట్ ఏమన్నా ఉందా నేను కూడా హీరో అవ్వాలి యాక్టర్ అంటే ఇన్స్పైర్ అప్పుడే అనుకున్నారా ఏదైనా ఒక ఇన్స్పైర్ అయిన మూమెంట్ ఉందా ఏదైనా షూటింగ్లోకి వెళ్ళి యాక్టర్ అవ్వాలని ఇన్స్పైర్ అయిన మూమెంట్ అడిగానండి నేను నార్మల్ సార్ మీది సైలెన్సర్ వర్షన్ అండి మీరు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మీ బుల్లెట్ సౌండ్ ఆయన సైలెన్సర్ వర్షన్ అండి కొంచెం సైలెన్సర్ యాడ్ చేసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు మీ దగ్గరికి రాను ఇక్కడ నుంచే మీ గురించి అడుగుతాను మీ దగ్గరికి రాను మీ గురించి అడుగుతాను సో మన తెలుగు హీరోయిన్స్ మళ్ళీ తెలుగు హీరోయిన్ల సగం మొదలైందేమో అనిపిస్తుంది అంటే రీసెంట్ గా బేబీ మూవీ చూసాం సో ఆవిడేమో స్వీట్ అండ్ బెటర్ ఫ్లేవర్ మీరేమో సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ అంటే ఆవిడ కొంచెం అంటే మీరు కొంచెం మీరు కొంచెం స్పైసీగా ఉన్నారు కదండి మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అది ఆవిడ కొంచెం వేరే అంటే స్వీట్ అండ్ బెటర్ కొంచెం చేదు జ్ఞాపకాలు ఇచ్చారు కదా లాస్ట్ లో ఈవిడ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ మీరు సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఫ్లేవర్ కదా సో ముందుగా తెలుగు హీరోయిన్లు వస్తున్నారు అనే దానికి మాకే ఆనందంగా ఉంది ఒక హీరోయిన్ గా మీకేమనిపించింది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది బికాస్ ఈ రీసెంట్ గానే ఇంకా తెలుగు అమ్మాయిలు ఇంకా బయటకు వచ్చి గ్రో అవుతున్నారు సో అలాగే ఈ మూవీతో నేను కూడా గ్రో అవ్వాలని అనుకుంటున్నా అవుతానని అనుకుంటున్నా సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మన వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం చూస్తుంది అండ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక క్రేజ్ రావడం వేరు మీకు ముందే బస్ ఆల్రెడీ మీకు ఉంది సోషల్ మీడియాలో బట్ ఇప్పుడు బస్ ముందే క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు దాని గురించి కూడా సేమ్ అండి ఇప్పుడు సీరియస్ అవుతుంది మీరు మీరు అది రొటీన్ క్వశ్చన్ లా చేస్తారు దాన్ని లాస్ట్ లో ప్రేమ చేసినప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుందని అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఫీల్ అయ్యారు అంటే నాకు నాకు వాజి పోతుంది నేను బస్ గురించి అడిగా అంటే ఇప్పుడు ఛాన్స్లు అందరికీ వస్తాయి బట్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే యాక్టింగ్ చూసి బస్ రావడం వేరు ముందే బస్ వస్తుంది కదా నేను ఆ బస్ కైతే నేను చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాను ఫస్ట్ థింగ్ బికాస్ చాలా తక్కువ మందికి వస్తాయి ఇట్లాంటి రోల్స్ అంటే కామన్ గా చేయడం వేరు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండే రోల్స్ చాలా తక్కువ మందికి వస్తాయి చాలా తక్కువ మంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా సో అట్లాంటి ఒక రోల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని చేయడం అనేది చాలా తెలుగు అమ్మన్నారు కాబట్టి మొన్న నేను మొన్న వీడియో చూశాను బన్ని గారు మన ఈ సినిమాకి బేబీ గురించి మాట్లాడారు తెలుగు అమ్మాయి గురించి పది నిమిషాలు మాట్లాడారు చాలా బాగుంది అంత ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉందంటే ఈ ప్రీ అదే వాట్ ఎవర్ సక్సెస్ మీట్ అప్రిషియేషన్ మీట్ కేవలం అమ్మాయి గురించి వచ్చాను అన్నాడు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అమ్మాయి గురించి వచ్చాను అమ్మాయి గురించి చాలా బాగా మాట్లాడు తెలుగు వాళ్ళు రావాలి ఎక్కడో ఒక సీన్ చేసిన అమ్మ ఈరోజు ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ చేయడం అది డెఫినెట్గా అందరు వస్తే ఇప్పుడు తర్వాత అదే నేమ్ ఈ అమ్మాయి కూడా వస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో డౌట్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ తను చాలా బాగా చేసింది ఇలాగే ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళు కూడా అలాగే మాట్లాడతారు సో తెలుగు అమ్మాయిలు రండి నిజంగా మంచి ఇండస్ట్రీ ఇది అందరూ బాగుంటారు మనల్ని మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంత సుఖం మర్యాద ఇవ్వడం అనేది ఏ ఇండస్ట్రీ లేదు సో అందరూ బయటకు వచ్చి చక్క మంచి పేరు వస్తుంది మంచి రికగ్నేషన్ వస్తుంది మంచి డబ్బులు వస్తాయి ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అదొక అదృష్టం సార్ ఇప్పుడు బాగానే మాట్లాడారు కదా సార్ స్టార్స్ ట్యాగ్ లైన్ పడుతుంది మీరు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఏమని ఇంట్రడ్యూసింగ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ స్పైసీ స్టార్ ప్రణవ్ ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి ఇంకో రెండు మూడు ఇస్తారు అలాంటి సో నార్మల్ గా అంటూ ఉంటారు కదా ఇంట గెలిచి రచ్చ కలిసి మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గెలిచి ఇలా సెల్వర్ స్క్రీన్ మీద గెలవడానిక
దిల్రాజు గారు మీరు దయచేసి ఈయన వంక ఈయన కథలో రాస్తాడు ఒకసారి మీరు వినాలి మంచి టైటిల్స్ పెట్టాడు అమ్మ అమ్మ నాన్న కొంట నాన్న కొంటే అదో టైటిల్ ఇచ్చాడు ఇంకేంటి సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఇంకా ఇంకా అంటే ఏముందంటే రెడ్ లంగవని కట్టుకున్నప్పుడు రెడ్ చిల్లీలా అనిపిస్తున్నారు కొంచెం ఓ పంజాబీ నేను మా వాడు వెళ్ళిపోతాం బాగుంటుంది కొంచెం ఎలా వెళ్తే మీరు కొంచెం అన్ని అమ్మాయిని అడుగుతారు ఏంటి మీరు లేదు సార్ అలా ఏం లేదండి సార్ మీ షూస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు షూస్లో ఉన్నాయండి బ్రో బ్రో మూవీలో యాక్చువల్గా నేను కొనుక్కుని ఇంకో జత ఆయన కొనిపెట్టాను ఇది తెలియదు మాకు తమ్మినేలు పెద్ద తమ్మినేలు వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు కొన్నారు షూస్ అండ్ చిరంజీవి గారు మీకు ఎలాగో అన్నయ్య చిరంజీవి గారు అందరికీ అన్నయ్య కదా సో ఆయనకు కూడా అన్నయ్య సో అందుకే ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారా పక్క పక్క అదే ముందు ఆయన పంపించి ఆయన వెనకాల మేము ఆయన పక్కన కాదు ఆయన ముందు కాదు ఆయన వెనకాల ఫాలో ఫాలోవర్స్ మేము అందరం అది సూపర్ సార్ సార్ సరదాగా ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాదు స్లో ఫైర్ మీరు ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే చాలా కొడతారు కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫైర్ స్లోగా అడుగుతా స్లో ఫైర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైర్ అంటే చాలా కొడతారు మీరు మీరు ఏమ అనలేదు అయ్యో స్లో ఫైర్ స్లో ఫైర్ అంటే స్లోగా మంటేట్టడం కాదు కాదు అంటే నేను స్లోగా అడుగుతాను మీరు ర్యాపిడ్ మీరు ఫైర్ లా ఆన్సర్ లా చెప్పండి అంటే నా మీద ఫైర్ అవ్వకండి దయచేసి సో ఇట్ నుంచి రమ్మంటారు ఇట్ నుంచి అదే మీ టైం బ్యాక్ మీరు అప్పుడు నుంచి మీ దగ్గర వస్తా మీ దగ్గర వస్తా మీరు రావాలి అక్కడే ఉంటారు మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ నేమ్ వన్ యాక్టర్ హూ ఇన్స్పైర్స్ యు ఏ లాట్ స్టూడెంట్ లెక్క తప్పదు ఇంకా సూపర్ సో మీరు చెప్పండి నేమ్ వన్ యాక్టర్ హూ లుక్స్ హాట్ నా పేరు చెప్పదు మీరు తెలుసుకోవచ్చు అబ్బాయే సార్ మీరు అంటే చాలా మందిని చూసారు కాబట్టి మీ కెరియర్లో ఒక అండర్ రేటెడ్ యాక్టర్ అని ఎవరిని అనిపించింది బ్రహ్మాది ఏం వన్ డైరెక్టర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ వన్ డైరెక్టర్ బ్రహ్మాజీ గారు బ్రహ్మానంద ఇప్పుడు ఫిల్మ్ రికమెండ్ చేయాలన్నమాట మా ఆడియన్స్ కి సో మీరు యూత్ కి ఒక ఫిల్మ్ ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తారు ఉన్న మూవీ హ్మ్ ఎప్పటికో ఇప్పుడు మీరు ఓల్డ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా చూసుకో జురాసిక్ పార్క్ యూత్ కి యూత్ కి జురాసిక్ పార్క్ కి రిలేట్ రిలేషన్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసు అది అందరూ చూసే మూవీ కదా ఇంకా యూత్ ని కూడా చూడండి సో ది బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మీ లైఫ్ లో చూసింది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూడరండి ఒక బెస్ట్ ఏదో ఒకటి అదేంటి ఆవిడే చేస్తుంటుంది నేను స్లోగానే అడిగానండి ద బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మీరు చూసి చెప్పరా చెప్పరే అని కాదు గుర్తు రావట్లేదు ఇప్పుడు వెలగట్లేదు వెలగట్లేదు అది మనస పేరు గుర్తు రావట్లేదు చెప్పాను మనస ఓకే ఓకే సార్ సో ఏ ఫిల్మ్ విచ్ షోస్ లైఫ్ మొత్తం లైఫ్ సినారియోని చూపించిన మూవీ లైఫ్ చూపించిందా లైఫ్ తీసేసిన సినిమా చాలా చూసాను కానీ లైఫ్ లైఫ్ చూపించడం అంటే అర్థం కాదు లైఫ్ అంటే మొత్తం ఈ ఒక మూవీ గురించి అంటూ ఉంటారు కదా సార్ ఒక లైఫ్ 
ఒక లైఫ్ మొత్తం చూపించింది ఒక లైఫ్ టైం మొత్తం చూపించింది లైఫ్ లో నేర్చుకోవాల్సిన లెసన్ చూపించింది ఎలా ఉంటుంది అచ్చా లైఫ్ టైం అంటే మన అప్పుడు ఓపెన్ హైమర్ అది ఒక లైఫ్ ఓపెన్ హైమర్ బయోపిక్ అన్న సో మీ నాన్నగారు కాకుండా మీకు ఉన్న గైడ్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో మీ నాన్నగారు కాకుండా మీకు ఉన్న గైడ్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు मम्मी मम्मी ओके सो మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో సాత్విక్ పేరు ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాం మేము మామూలుగా అవును సాత్విక్ అండ్ నిక్కి యా సో సాత్విక్ తో రూమర్ వచ్చింది కదా అప్పుడు ఇలా అని ఏది కొంచెం రూమర్స్ ఉంటాయి మీరు వినే ఉంటారు మేమే ఉన్నాం మీరు ఇద్దరు కొంచెం లవ్ లో ఉన్నారని సో అలాంటి రూమర్ ఎవర్ మీద వస్తే బాగుండు ఎవరితో రాకూడదు రామ్ చంద్ర అన్నిట్లకి అయ్యో లేదు ప్రతిదా రాకూడదు ప్రతిదా రామ్ చంద్ర అంటుంది ఎవరితో రాకూడదు అని అనుకుంటున్నా సర్ కట్టె కాలే వరకు నేను ఆయన ఫ్యాన్ ని అనుకుంటా ఉంటారు కదా ఒక ఆ ఒక లైన్ బా పేరు ఫ్రేజ్ బాగా నాకు తెలియదు ఎప్పుడు అన్నా సో మీరు కట్టె ఉంటారు కదా సర్ కట్టె కాలే వరకు నేను ఆయన ఫ్యాన్ అలా మీకు ఎవరు మీరు ఎవరు ఫ్యాన్ నేను కృష్ణ గారు ఫ్యాన్ అండి బేసిక్ చిన్నప్పటి నుంచి సో ఆయన లేరు కాబట్టి ఇంకా నేను ప్రస్తుతం నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం ఓకే సార్ సో ఒక రీమేక్ ఫిల్మ్ అంటే మీ పాత సినిమాలు అన్నీ చూసుకో ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకళ్ళ సినిమా చూసుకుని అది రీమేక్ తీస్తే అందులో నేనే హీరో అవ్వాలి అని మీకు ఏమన్నా పోనీ సీక్వెల్ అనుకోండి పోనీ వేరే లాంగ్వేజ్ లేదు అనుకోండి తమిళ్ళో ఆ పాత సినిమాలు చూడట్లేదు కదండి మేము చూడని సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి కదా పాత అంటే ఒక రీమేక్ ఏదో ఒక సినిమాని రీమేక్ చేస్తే సీక్వెల్ పోని సీక్వెల్ అనుకున్నా సీక్వెల్ వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి ఒకటే చెప్పాలి కేజీఎఫ్ త్రీ అంటే మరి కేజీఎఫ్ టూ కూడా రెండు పాటలు వస్తున్నాయండి త్రీ కూడా అనౌన్స్ చేస్తారా కేజీఎఫ్ ఒరిజినల్ అని పెడదాం మనం దానికి ప్రీక్వల్ పోనీ ప్రీక్వల్ ప్రీక్వల్ సూపర్ ఓకే సో మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాం సార్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇంకా అదే ఎక్కడి నుంచే మీకు మీ గురించి అడుగుతుంది సో ఈ అంటే మీరు చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇందులో లాయర్ ఎలా చేశారో పోలీస్ చేస్తారు డాక్టర్ చేశారు మన విరుపక్ష సో ఇలా రోల్ కాకుండా ఏదన్నా ఒక సినిమాలో పర్టికులర్ రోల్ చూసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేసి ఉంటే బాగుండేది అని మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా పెళ్లి చూపుల్లో ప్రీదేశ్ క్యారెక్టర్ అర్జున్ రెడ్డి అర్జున్ రెడ్డి లాడ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్ మన ఐడి శివా అందులో రాహుల్ రామకృష్ణ చిన్న అనిపిస్తుంటుంది నాకు మీరు ఇప్పుడు దాకా చేసిన క్యారెక్టర్స్లో మీకు ఏది ఇష్టం సార్ మీ ఫేవరెట్ అలా చెప్పలేము ఒక్కో సినిమా నాకు ఒక్కో జోన్లో ఒక సినిమా నాకు సీరియస్ అంటే సింధూరం దెన్ కమ్స్ ఫన్ అంటే చంద్రలేఖ అతడు అలాగే మాట ఒక ఎమోషనల్ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్గా అరవింద సమేత కానీ ఇలాగ అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు ఈ క్యాటగిరీ అలాగ ఉన్నాయి ఓకే సార్ సో మీ నాన్నగారికి మీకు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండి అంటే తమ్ముడు సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్నట్టు ఉంటుందా లేదంటే సుస్వాగతం సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్నట్టు ఉంటుందా అంటే బ్రహ్మాజీ సంజయ్ లాగా రిలేషన్ ఉంటుంది నేను నేను ఎంత సాహసం చేశాను చూడండి మీ అక్కడ ఆయన తెలిసి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగాను అంటే అది కూడా నాకు మళ్ళీ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఫ్రేజులు క్రియేట్ చేసి తమ్ముడు సుస్వాగతం పెట్టి అట్లీస్ట్ నా సాహసానికి మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి ఈ ప్రొఫెషన్ వచ్చింది దానికి దీన్ని చూపి ఇది ఊరిని చూపిస్తున్నాడు తన యాక్చువల్గా తన పాపులర్ అయ్యి ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ కెన్ రైట్ he can talk he can talk then he can act he can, he can act, act. Please, please. Uh, acting even now sir ikkada audition chestunnade inga he can give taglines tagline tag tag so, titles ante yeah, vena sir meeku next year ikkada unnadu sir adi naaku ardham kaadalo next year ikkada unnadante thanni thani vestara ledante ikkada alle appudu evaro chai biscuit vallu cinema chestaru modale em cheptaru sir i have to aduthunanu vaadi vachale year of date ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనే ఇప్పుడు ఎందుకు ఏజ్ చెప్పుకోవడానికి ట్వంటీ ఇయర్స్ కే మీకు మీ గురించే ఇప్పుడు మీ మీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే నేను అన్నాను తెలుగు హీరోయిన్ల సగం మొదలైపోయిందని కదా సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో ఇప్పటిదాకా మీరు చూసిన దానిలో సీరియల్స్ సిరీస్ మూవీస్ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏం గమనించారు అంతే డిఫరెన్స్ ఏం గమనించారు చెప్పండి 
డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టైం టేకింగ్ ఇప్పుడు సీరియల్స్ అనుకోండి లైఫ్ టైం జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇయర్స్ అని మీరు గమనించి చెప్పండి అది జనరల్ గా మేము కూడా చెప్పేస్తాం అంటే మాకు తెలిసిపోద్ది అది అంటే అడిగేది ఇప్పుడు సిడి అంటే ఇలా ఉంటది రౌండ్ అని రౌండ్ సిడి కదా కాన్సెప్ట్ <laughs> 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 చాలా చాలా బాగుంది స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ అనే మూవీ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా యునిక్ గా ఉంది చాలా బాగుంది సో ఖచ్చితంగా చూసేయండి రో మూవీ చూసినట్టు నెక్స్ట్ షోకి నెక్స్ట్ షోకి దీనికి వెళ్ళిపోండి నువ్వు మాత్రం నేను మాత్రం ఫస్ట్ నేను మాత్రం ఫస్ట్ స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ చూస్తాను ఎందుకంటే బ్రో ముందే చూస్తాను వన్ ఓ క్లాక్ బ్రో చూసేస్తాను సో మార్నింగ్ షోకి స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ కి వెళ్తాను అనమాట ఎందుకు చూస్తా స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ రేజన్ ఏంటి ఒక లైన్ లో చెప్పు ఎందుకు చూడాలనిపిస్తుంది సో ఎందుకు చూడాలంటే మనకి సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఫ్లవర్ లో ఒక హీరోయిన్ ఉంటారు అనమాట స్పైసీ మళ్ళీ నవ్వేసుకుంటే బలవంతంగా కత్తి పెట్టి అనిల్ రావు ఇప్పుడు చెప్పించినట్టు అనుకుంటారు సార్ ఇప్పుడు కాదు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇంత అంటే మమ్మల్ని బొగ్గలు నొప్పి పెడుతున్నాయి కడుపులు చెక్కలైపోద్ది అంటారు అది ఫీల్ అవుతున్నాం సో ఇక్కడ మీతో పాటు ఆయన ఉన్నారు అక్కడ ఏమో ఆయనకు వాయిస్ ఏమో వెన్నెలగి సార్ గారు ఇచ్చారు సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఇంపాక్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకే చూడమంటున్నాను పొద్దునే పగిలి మామూలుగా ఉండదు మరి తినేసి వెళ్తే ప్రాబ్లం అంటారు తినేసి వెళ్తే ప్రాబ్లం చూడండి చెప్పండి ఇప్పుడు సినిమా చూడమని మళ్ళీ జన్యున్గా మేము ఇప్పుడు నవ్వేసి కాదు చాలా జన్యున్ గా మీరు ఈ సినిమా బాగుందని నమ్మి ప్రేక్షకులకు ఇలా చెప్తారు చెప్పండి నవ్వకుండా సార్ మిమ్మల్ని చూసి నవ్వకుండా అంటే స్పైసీ అని చెప్పేసి రెడీ రెడీ టైం అయిపోయింది ఓకే సో ఖచ్చితంగా అందరూ స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ అనే సినిమా చూడండి ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిని స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ సినిమా వస్తుంది డెఫినెట్గా రండి డిసప్పాయింట్ అవ్వరు మీకు ఒకవేళ మీకు సినిమా నచ్చకపోతే మనోడు నేను ఫోన్ నెంబర్ పెడతాను ఈయన డెఫినెట్గా ఇచ్చేస్తాడు తమడా మీడియా నేను మిగతా అనే డీటెయిల్స్ మీకు పంపుతాను డెఫినెట్గా మాటికి మార్నింగ్ షోకి సినిమా చూడండి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ